از وقتی که دل مسافر. تابیرا بودی نه، مخشنگی دیل. این دل داد تری ده. اسم لای رحمان رحیم من. अरे नान इंडा कन्ना रहते हैं नॉन इंडा कन्ना माव आटा गाने से रहने माव फर्मेंटिया में चट्टे अधूरे रिटी तुरी तुनी लेके डे आटा बस इधर मतलब गने बिल्ले दाई टे आ नान डे लेंगे ब्रेड इंडे शेप लेके आऊँ तो उन्नत कितने बिल्ल मसाला चेहरे दाई तो नहीं रिकिन्ने कारी ने शिक्षा मिली Apa sahaja itu, anda nak cerita dengan nak kita, ada dua macam cerita yang kita kalikan orang ni tu, dua cerita ni, tapi bagi yang lain tu, mana, beli pun betul betul lain orang ni tu. Apa yang urut itu macam mana ni dulu, aduh, orang parati ini seipu kuda orang ni tu, apa, nama lepik kan, nama lepas sahaja ni kan ni, mana ni, beli pun terlekit, ada nak kita kundur orang ni. Nampol itu apa dia? Nampol itu uriti ikan apa lelai? Nampol itu proses itu. Nampol itu itu baju. Enam itu, aduh, atau ni lelai itu parut itu. Nampol itu kayu orang nampol parut itu. Perlu korang yang ani kalu beralal itu sangat macam ini. Ini cerita design orang kan. Sebenarnya nampol itu pergi hotel nampol itu kayu kita ini non nampol. Ini perlu perlu design orang ini center lelai. Aduh, ini boleh tu sangat macam ini. Kutti itu. Nampol itu yang kalu baru perlu video itu cerita orang tu jari cerita. Nampol itu ini perlu tu ini bread stamps nampol Apa? Cek mana? Cek mana? Ah, mumi, dua lembar bread stamp buat cerita. Ibu ni network kan? Dah, phone ni dikehendak. Dah. Kamu dah ni lah. Kamu dah ni lah. Apa dua lembar? Ibu ni tu BSN ni lagi. Ibu ni kan? Bobo. Bobo. Bobo is Bobo. Grandfather. Grandfather Bobo. Bobo. Ah. Your husband. Ah. Okay. Ibu ni biasa ya. Pupen yang kanjeng ni lah orang orang ada. Ada ibu ni dah grandfather ana. Ibu ni dah husband ana. Orang ni apa hal ni? Justing ni. Apa orang tak kira orang ni? Orang ni wadiya ke kudi beri cahaya mana? Apa deh? Ibu ni ada lori phone mana? Ibu ni dah brother ana beri cahaya orang ni. Brat ana orang ni brother ni. Apa brat beri cium? Ada kerja deh windu panie lagi ada nu. Parut tu nu. Ada kutu kutu nu. Madak nu. Adik nu. Semua madak madak ana. This. Ini adalah nada sahannya. Nada cahani bola. Nada desain beritahu. Nada perih star bola itu desain beritahu. Ini adalah untuk itu. Ia pada mungkin orang orang bela. Ia desain itu orang orang lainnya. Poram bahagian itu. Ala adi bahagian itu. Apa itu? Ia bahagian itu. Chule lagi uti juga kena. Apa lagi pujos ki mohon deh. Parati asana mohon deh. Dicis stamp mohon deh. Dicis stamp itu. Jadi uti alat kalau orang orang nak kita. Ini pada hari itu moodi dan itu bukan. Ah, mudi itu tu. Aduh, ah tu ni anda ni, ni anu ada mudi tu. Aduh, mudi itu, ini beri market lo anda bikkan ni lah tera. Ini beri tak konsep sih mana tera lah. Market lo bikkan ni tera. Yang lara. Ah, yang lara. Sila aje thagda ke mana kan? Kayi kiam beri ni, engkau kayi cinta anu tera korja. Aduh, kayi ni tera beri, na baki mudi kayi kiam. Yang lain mana pun, ini apa lagi ada beri ini, kan? Yang lain ada tujuh jenis ni, kan? Ni ada. Aku mama perhati kini doa, sebab ini ni pergi dahana. Aku, yang lain kai cuci, yang lain ada siapa kau mari itu? Mungkin kai kini tidak, tidak. Apa deh? Ada pergi apa lagi? Ada tujuh jenis. Cahaya kini dah kira jenis cahaya udik yang marah ni jenis. Apa? Pergi ke mana lagi perhati? Ini lari ni. Oh. Apa ni dulu? Apa dah cuaca, cuaca ni lebaran ke? Kuda mana dah nampak? Apa itu? Ha, mumi, anak itu matam hendaki. Yang kita, apa ni beri mana dulu? Yang kita baru, apa ni dah nampak mana? Beri mana? Apa ni ada? Beran ke? Ini dengan mula lagi kaiti kondo beran. Nampak ada beri perayaan tu lantai. Ini beran kan kari kan kita edit kondo beran dulu. Budi muntah lagi. Ini kaya itu. Ha, tarian mana beri beran dulu? Apa ini? Kau ni Apple Thought ni side lalu. Apa itu? Kau beri agan beri parki. Saya kerjici beri kondo ni. Apa ini? Beri 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 kondo ni. Tapi ni yang kita ada di perut ni. Apa itu? Ini sangat terlebih kira ni. Apa? Beri agan kuti. Ti edit ni. Tahu lalu. 
ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അടിയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ ഇടണേ അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കത്തി തന്തൂര് ചൂടാവുമ്പോഴായിരിക്കും എൻ്റെ അത് ഈ സാധനം വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് അവിടെ ലക്ഷ്മിയൊക്കെ ആയിട്ട് പിള്ളേർ കമ്പനി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ അപ്പൂപ്പൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇടാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ഇപ്പം അതൊക്കെ കുത്തി കൊടുത്തു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ വയസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണിയെടുക്കാം കഷ്ടമല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല വയസ്സായിട്ട് അവർക്ക് വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടി വന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ആ നാനൊക്കെ കൂടി പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി ഇതേ തലയിൽ ചമന്നിട്ട് വരാം കേട്ടോ അവരിപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്ക് പോയതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നാനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ ചൂല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീ ഇടുമ്പോഴല്ലോ അത് കരിയുന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത് അകത്ത് കരി 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 പിടിച്ച പോലെ ആവുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല അത് എന്താ പറയുക ആ എന്തോ സെറാമിക് പോലെ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ചൂട് മാത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ കരിയോ അങ്ങനെയൊന്നും അതിൽ കാണാനില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് മൊത്തം കരി പിടിക്കുന്നു കേട്ടോ മെറ്റലിൻ്റെ ഷീറ്റുകൾ ആ തീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ പൊടിയൊന്നും അടിച്ച് നാനിലേക്ക് ആവാതിരിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കുടിച്ചതാണ് കെടുത്തുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലേ കെടുത്തുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചൂല് പോലെ ഒരു സംഭവം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും വെള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയുന്നു അതൊരു തുണിയുടെ ഇതിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു കുറച്ച് വെള്ളം തടവി അടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണു കയ്യിലത്തെ സാധനം ഗ്ലൗസ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹായ് <laughs> 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 
ആ ചൂടായ തന്തൂരിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ അത് മോളോ മരുമകളോ അങ്ങനെ എന്തുമാണ് അവരത് ഒരു ഒരു ജാക്കറ്റ് പോലൊരു സംഭവം എടുത്തിട്ടിട്ട് കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അവർ കയ്യും ഏകദേശം ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് എന്നിട്ടാണ് അവർ അത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് കടയിൽ കട തോറടച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ തിരിച്ച് കടയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ കിട്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കട അടച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതല്ലേ കട കട കുറച്ചും കൂടി പോണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോ അതാണ് ആ കട എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് വരുമോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ലേഡിയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ ഞാനും തന്നു വിടണം കഴിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആംഗ്യ ഭാഷയെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട അത് ഇനി ഇത് റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചാ കടയിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നേരത്താണ് ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങണേ ഉച്ച നേരത്തൊന്നും അല്ല ആരും ആറ് മണി ആറ് മണി ആറ് മണി അവരായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ നേരത്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്ര നമ്മുടെ അവിടെ നാല് മണിക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങില്ലേ ചോറ് ചായയോടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കടയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അസ്സാം വലിക്കും ഞങ്ങൾ ആ തണ്ണിമത്തം മേടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തർബൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹിന്ദിയിലെ തർബൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തർബൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ മൊഹമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഹിന്ദിയിലെ മെഹമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു മൊഹമാൻ അല്ലെ കുറെ ഹിന്ദി വേർഡ്സ് സിമിലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗുഡ് ഗുഡ് ഒരു തണ്ണിമത്തിന് എടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ആണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ഹബ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്താവട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്താവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അറിവ് ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവ് പല പല ടെസ്റ്റിലൂടെയും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ എൻട്രി ലെവൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ അങ്ങനെ പലതായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ടിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്നിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് മാസമാണ് കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസം വരെ സമയമുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ കോഴ്സ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണി വരെ കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുട്ടികളുടെ കോഴ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ ഇവരത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ കോഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് വലിയവർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു നോക്കാം ഞങ്ങൾ സാധാരണ സ്ഥിരം തണ്ണിമത്തം മേടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെയിറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി സൈസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു എട്ട് കിലോ കൂ
നാൻ റെഡി ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കാണ് കേട്ടോ പാവ് ഉമാർക്കല്ലോ ഓക്കെ ബൈ അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കൂടെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി അല്ലേ ആക്ച്വലി വിശന്ന് വലഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക നാടും ഭാഷ ഒന്നും അറിയാതെ നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് ഭക്ഷണം തന്നെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതൊന്നുമല്ല അതെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സംഭവം ഒന്നും ഒന്നും അല്ല ഒരു തണ്ണീർ മത്തനും മിഠായികളും ഒന്നും അതിന് എന്താ പറയുക കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവരും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾക്കത് ഭക്ഷണം തന്നത് അത് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്നേഹം കൈ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അത് ആരും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കല്ല വിചാരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി പറച്ച എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനാ പറഞ്ഞ കഴിക്കാൻ ഇത്ര നേരം പറയാറുണ്ട് എനിക്കൊരു ആപ്പിൾ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കക്ക എന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ആ വീടിന്റെ അവിടുത്തെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വഴി കക്ക വേണ്ടിട്ട് നല്ലോ ആൽഫബ എക്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എക്സ് അതിന് ഖു എന്നുള്ളൊരു താട്ടോ അപ്പൊ ഊ ഖും അതാണ് കെ കെ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് വരുന്നത് ഉഖും ഉഖും എന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ഉഹും ഉഹും എന്നാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും തോറുന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഉഖും എന്നാണ് വരുന്നത് ശരിക്ക് മാപ്പിലൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു ഉഖും തന്നെയാണ് പക്ഷെ എവിടുന്നോ എങ്ങനെയോ നമ്മൾ ഉഖും എന്നോ ഏതോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വായിച്ചാണ് അപ്പം ഉഖും ആണ് ഉഖും
ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ദൂരെന്ന് തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് വണ്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അത് നല്ല സ്പീഡിലാണ് അത് വലിയ ട്രക്ക് ഒന്നും ഒന്ന് കുറേ പൊടിയൊക്കെ പറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പോയി നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ നടക്കണേ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പം നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നെറ്റ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫാമിലീനെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഒരു അമ്മയും മോളും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ഇറക്കി വിട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പേടിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തി നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ തിരിക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നെറ്റില്ല അതായത് ഫുൾ കണക്ഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് ആ ലേഡിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയും കൂടി ഇല്ല ഇവർക്ക് ഇവിടെ അതെ ഒരു തൊഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവഴി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അതിലാണ് അവർ നടക്കണേ കയ്യിലൊരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അല്ലെ ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഇരുന്ന് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മൂമ്മേനെ ഒരു പട്ടി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് പട്ടീനെ അമ്മൂമ്മ ഓടിക്കുന്നു പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുല്ല് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ലോൺ പോലെയാണ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്പസിബ അവർ ചായ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വേണ്ടാന്ന് പറയായിരുന്നു ഈ അമ്മൂമ്മ ഇരിക്കണമെന്ന് എന്ത് രസമാണ് അവരെ കാണാനിയത് അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊരു കൂട്ടായിട്ട് ഒരു പൂച്ച ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ താഴെ ഒരു പട്ടിയുണ്ട് അതിന് അവരെന്തൊക്കെയോ ഇട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ അവരെന്തോ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ പൂച്ചയും പട്ടിയൊക്കെ ഈ ബ്രെഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പാത്രം തുറന്നപ്പോ എല്ലാരും ചാടി കയറി വരികയാണ് അല്ലേ ഇവര് നമുക്കൊരു സൂപ്പ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലെന്താ നൂഡിൽസ് ആണോ അത് അല്ലേ നൂഡിൽസും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ മീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് എന്താ നോക്കണം ഇത്രയും ഒരു അതെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്യണ്ടേ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു കടലക്കറിയുടെ ഒക്കെ കടല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് അതാ എണ്ണയുടെ ആണോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവരിവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇവരൊരു ബ്രോഷർ പോലെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് അതിൽ ഫാമിലി മൊത്തം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പയ്യന്റെ വലിപ്പേ ഉള്ളൂ അന്ന് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ചെറുതാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ റഹ്മത് ബ്രോ ബ്രാത്ത് ബൈ
ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ജുമാഗുൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കൊരു ഒരു ആ മുമ്മയുടെ പേര് ജുമാഗുൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് മാപ്പിലൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ അവരും ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ നമ്മളവിടുത്തെ പല ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പോലെ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ താമസിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു അല്ലേ നല്ല ബിഹേവിയറാണ് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു ദിവസം രണ്ടു പേർക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചേച്ചി കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല ആൾക്കാർ വളരെ നല്ല സ്ഥലം അവിടെ നിന്നപ്പോഴാണ് കുറേ കൂടി നമ്മൾ ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ ബ്രൗഷറിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും അതിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം വണ്ടി നിറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കൂടി സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ടർ വീൽ ആ അവിടെ അവരുടെ ബ്രൗഷറിലുണ്ടല്ലോ അവരൊരു ഒരു വാട്ടർ വീൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് മറ്റേ ഫോട്ടോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് അതായത് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നീല കളറിലാണ് എൻ്റെ ദൈവം അവിടെ കമ്പനി ആയ അപ്പം ആ വാട്ടർ വീൽ അവിടെ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ ഈ തോട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വേണം പോകാൻ എൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത് പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്രയും പൊടിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കറുത്ത ഷൂസാണ് ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ആ ഓക്കെ 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 ആ ഇവിടെ എന്തുണ്ടല്ലോ മില്ല് പോലെ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പൊടിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇരുട്ടാണ് കാണില്ല ഇവിടെ അതേ കല്ല് കറങ്ങുന്ന ഇട്ടാണ് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഹിമാചലിൽ കണ്ട പോലെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറിൽ കറങ്ങുന്ന അടിയിൽ വാട്ടർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷറിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ മില്ലാണ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് റബത്തായത് നോ ആ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പറയണത് അതിൻ്റെ അത് ഗ്രെയിൻസൊക്കെ അടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ഗോതമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് യാത്ര മറിഞ്ഞ് മെല്ലെ നടക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചെറുതായിട്ട് അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സോവിയറ്റ് ജിസാക്കിലേക്ക് പരുത്തിപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് ബലമായി പണിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ വീടുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഏകദേശം ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂർ നടന്നു വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്താൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചുരുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇരുട്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇത്രയും ദിവസം മറ്റേ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിൽ ഇന്നത്തെ ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ആ മുമ്മയാണ് കേട്ടോ അവരെ എനിക്കിങ്ങനെ കെട്ടുപിടിച്ച് കഴിക്കാനും ഉമ്മ വയ്ക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നു അത്രയും അതിന് അതിന്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ എന്ത് രസം സ്വർണ്ണപ്പല്ലും ആ മുഖത്തെ ചുളിവും ഇവിടുത്തെ ടോപ്പോഗ്രാഫി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ യാത്ര ചെയ്തതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോപ്പോഗ്രാഫിയാണ് ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ശൈലി ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ അവരെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതിന് 
താപ്ചെൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് താപ്ചെനിൽ ഇരുന്ന് ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ചോയ് കുടിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ വീട്ടിൽ തന്നെ നോൺ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പറയുക ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും ഫാമിലിയുടെ അടുത്തും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ടെൻ പിൻ സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ